皆さんはどんな先生になりたいですか今の思いを胸に新たな一歩を踏み出してほしいなと思っています先週、佐賀県庁で開かれた講習会会場に集まったのは教員免許を持っていながら教職についていないいわゆるペーパーティーチャーです教員の魅力を伝えようと教育委員会の担当者が熱弁を振るいます1日として同じ日がない中であなただけの感動と出会ってください講習会を開いた背景にあるのは深刻な教員不足です佐賀県教育委員会によりますと公立の小中学校や高校などで不足している教員の数は今年度64人に上りました前の年度から2割以上増加していて教員不足に歯止めがかからない状況となっています佐賀県では昨年度から年1回だった公立小学校の教員の採用試験を年2回に増やしました参加者の思いも様々ですやってみたいとは思ってたんですけど私に務まるかどうかと思って時間的な問題もあるしその教団に立て授業できるかどうかっていうのもあるので教員採用試験に二十数年前は通らなかったのででそこで一般企業に就職してでそこから結婚してで子育てを経てで子供も一段落したのでまた何かこう自分の残りの人生を教員としてやっていきたいなと思っております教員免許はこれまで10年ごとに更新が必要でしたが去年7月に更新制度が廃止されたことで無期限で使えるようになりました全国で400万人以上いるとみられるペーパーティーチャーただその中には結婚や出産を機に教職を離れた人もいれば一度も教団に立った経験がない人もいますいろんな形の方がいらっしゃいますので、えー、条件に応じてといいますかケースに応じてですねあの対応していく必要がこうあると ICT の導入や学習指導要領の改定など近年目まぐるしく変わる教育現場教育行政学を専門とする教授はペーパーティーチャーを活用するにはこうした変化への対応が必要だと説明します、えー、10年15年前の教育実習ではおそらくほとんどやっていないそういうふうなあの現場の,あの変化というのが非常にこう激しいのでそのブランクを持っていてすぐに対応できるかそれに対してどれだけの準備ができるのかというのが、まあ、懸念ですよね文部科学省が昨年度実施した調査によると国が定める上限である月45時間を超える残業をした教員の割合は小学校で 64.5% 中学校で 77.1% に上っています教員の人手不足の解決には働き方を見直すなど抜本的な改革が必要だと平田教授は指摘します問題の根幹にあるのは若者の教職離れですよねなのでこれが本丸なんですよ、うん、なので若者の教職離れの原因は一体何なのかどうやったら若者が教職に戻ってくるのかっていうところを何とかしない限り、えー、ペーパーティーチャーであるとかあのっていうふうなことをやったとしても大きな改善につながるかっていうと果たしてどうなんだろうか。